Hello students, I am Priyanka. Today we shall learn Gulmohar of class 2. We shall learn grammar portion of this lesson. Lesson 2, too big, too small. Page number 3 to 6. Students, page number 3, you can see the ending part of page number 3, grammar and usage. Common nouns, singular and plural. So, first of all, before starting this, we should recap. We recap karte hain ek, uh, recall karte hain purani cheezon ko in your previous class hum pad chuke hain common nouns. Common nouns kya hote hain? Jinhe kuch name, jinse hum cheezon ko, person ko, place ko, animal ko denote karte hain. Unhe bulate hain us naam se. Unhe hum common noun kehte hain. Jinhe ki likhne ke liye Students, please notice करिएगा यह बात. जब भी common name लिखे जाएंगे, so starting letter should be small. Small letter में common name लिखे जाते हैं, like as animal, so animal का A small होगा. Boy, boy का B small होगा. Okay? And proper noun, proper noun are specific name. Specific name जब हम किसी name, किसी place, animal, या कोई चीज थिंग को जब हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन लाइक एज अमित एग्जैक्टली स्पेसिफिक नेम है ओके टैली और टॉमी ये हमारे स्पेसिफिक नेम है सो so, एक खास चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं इनका फर्स्ट लैपिटर शुड बी कैपिटल कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं लाइक like एज आप कभी भी नेम लिखेंगे आपका जो भी नाम हो आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे लाइक एज माय नेम इज प्रियंका सो पी पी होगा कैपिटल अमित ए कैपिटल डेली का डी कैपिटल टॉमी का टी कैपिटल ओके so, ये हमारा basic difference था common and proper noun में. अब हम एक बार revise कर लेते हैं अपने singular noun and plural noun. Because अभी just थोड़ी देर में हम उसे use करने वाले हैं. Okay, so for this point we can skip that. First of all we should go for the this exercise. Okay, yes. हाँ. Common noun and proper noun we have discussed. Singular noun and plural noun. Previous class में students हमने पढ़ा था कि singular noun के साथ हम s या es use नहीं करते हैं. Singular noun वो होते हैं जिन्हें जो single होते हैं. Single एक ही चीज होगी तो वो singular है. Single है तो singular noun है. जब वो एक से ज़्यादा होती है तब वो हो जाते हैं plural. Plural. More than one it means plural. Plural noun. Plural noun में हम s या es जोड़ देते हैं students class first में हमने जो पढ़ा था वो regular plural noun थे regular plural noun regular plural noun में सिर्फ और सिर्फ s add होता है इसके आगे जब हम चलते हैं तो plural nouns में s या es add कर सकते हैं इसके आगे जब आप upgrade होंगे तो पता चलेगा कि en या double s से भी हमारे कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग बनती हैं प्लूरल करने पर बट दिस इज क्लास सेकंड और इस स्टैंडर्ड में हम अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि प्लूरल नाउन कैसे बनाना है सिंगुलर वर्ड में जब हम एस या ई एस लगा देते हैं तब हमारे वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बन जाते हैं आई कैन गिव यू एग्जाम्पल डी यू सी के डक डक सिंगल डक है डी यू सी के डक अगर वन more than one, more than one अगर duck है, तो क्या बोलेंगे? Ducks, D U C K S, okay? कि example था हमारा जहाँ हमने single s add किया है. Now I'll give you example for es, okay? So actually s या es कैसे add करना होता है? इसके लिए rule होता है spelling का, spelling का. एक मैं आपको दिखाती हूँ ब्रश 
B R U S H ब्रश जिनमें एस एच आ रहा है लास्ट में अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा B R U S H E S E S ऐड करना पड़ेगा ब्रश को अगर हम प्लूरल फॉर्म में डालेंगे सिंगल ब्रश है तो B R U S H ब्रश अगर इसी ब्रश को ये मोर देन वन ब्रश होते हैं तो हो जाएंगे ब्रशेज और ब्रशेज के लिए फॉर ब्रशेज वी राइट द स्पेलिंग B R U S H E S ओके आई होप यू हैव गॉट इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मैंशन इन द कमेंट बॉक्स आई एल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम ओके नाउ प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट एंड नाउ वी शुड स्टार्ट दिस यस पेज नंबर थ्री एंडिंग पार्ट ऑफ द पेज नंबर थ्री ग्रामर एंड यूसेज कॉमन नाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल ये हम दोनों ही चीजें डिस्कस कर चुके हैं देर इज एन एग्जाम्पल लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स कॉट स्टूडेंट्स आई होप यू नो कॉट मीन्स होता है पालना जिसमें बच्चे को झुलाते हैं कॉट सिंगल कॉट है सो सीओ टी कॉट बट इफ यू हैव मोर देन वन कॉट so it will be cots aap dekh sakte hain it is given in the picture picture mein diya hua hai three cots hain 1 2 3 means ye plural hai plural hai to cots okay so now the noun cot talks about only one thing we call it a सिंगुलर नाउन हम इसे सिंगुलर नाउन कहेंगे मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ द नाउन कॉट्स सी ओ टी एस टॉक्स अबाउट मोर देन वन थिंग एक से अधिक हैं चीजें सो वी कॉल इट अ प्लूरल नाउन ओके स्टूडेंट्स सो वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स नाउ वी शुड गो फॉर द एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए पेज नंबर फोर एक्सरसाइज ए राइट द मिसिंग नाउन्स students you can see there is there are two columns singular and plural do columns diye hue hain singular and plural first one pehle mein likha hai a bin b i n bin and uske samne wale plural column mein aapko you can see there are three bins wahan pe three bins hain three bins 1 2 3 okay तो so, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B I N प्लस S B I N S ओके ओके गाइस गो फॉर द नेक्स्ट दैट इज अ हाउस यू कैन सी देर इज सिंगल हाउस तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट सिंगल हाउस बट इन द सेकेंड कॉलम B एक्सरसाइज में दिया होगा टू हाउस दिख रहे हैं यू कैन सी टू वॉट शुड बी राइट दियर exactly houses h o u s e s okay it is very simple single s add kar dena hai now three you can see the three a bicycle bicycle what you can see there it is it is bicycle b i c y c l e bicycle ओके okay. यही हमारा इन द नेक्स्ट कॉलम यू कैन सी टू वन टू अगर टू है तो बाइसिकल्स एस ऐड कर देंगे फोर्थ अ बुक सिंगल बुक है अ बुक बट इन द नेक्स्ट कॉलम मैनी बुक्स स्टूडेंट्स अ सिंगुलर के लिए यूज होता है मैनी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट में हम दोबारा भी रिवाइज करेंगे बट स्टिल यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि मैनी जो होते हैं वो प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं मैनी बुक्स यू कैन काउंट द बुक्स मैनी बुक्स सो फिफ्थ आ फ्लार 
नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे फाइव फ्लॉर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव सो मैनी फ्लॉर्स एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस ओके स्टूडेंट्स सो यू हैव डन दिस गुड जॉब ओके गो फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब भी आप इसके साथ बैठते हैं प्लीज अपनी पेंसिल लेकर बैठा करिए अगर आपके पास आपकी बुक है गुलमोहर देन प्लीज यू शुड कीप अ पेंसिल एंड एरेजर विद यू ताकि आप उसी के एट द स्पॉट आप लिख सकें अपनी बुक फिल भी कर सकें ओके नाउ पेज नंबर फाइव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कि अगर हम बात करते हैं आई गेस काउंटेबल और एंड अनकाउंटेबल शायद हमने फर्स्ट में नहीं पढ़े हैं ओके नो प्रॉब्लम यहाँ पढ़ लेते हैं ओके सो डू यू नो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को आप एस समझ सकते हैं इनके वर्ड की मीनिंग से काउंटेबल क्या होता है जिन्हें आप गिन सकते हैं यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इफ यू कैन काउंट द नाउन विल बी काउंटेबल इन द क्लास रूम हाउ मैनी चेयर्स डू यू हैव इन द क्लास यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके इट मीन्स चेयर आर काउंटेबल चेयर्स आर काउंटेबल हाउ मैनी टेबल्स डू यू हैव You can count. How many pencils do you have? You can count. Okay. Students, notice करिएगा many. I'm talking about many because you can count. You have five apples. एक छोटा सा तरीके से आप समझ सकते हैं अगर हम उनके आगे number add कर सकते हैं number, like one, two, three, four, five. Five apples. Okay. It is common noun. सॉरी इट इज काउंटेबल नाउन फाइव कार कार को आप टच कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं फाइव कार ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स ये हुए हमारे काउंटेबल नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन डियर वो होते हैं जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते जस्ट अकेले उनको अगर हम देखें तो हम उन्हें नहीं काउंट कर सकते वी कैन नॉट एड नंबर विद दैम We cannot add numbers with them. जिनके साथ आप number add नहीं कर सकते You cannot count them वन टू थ्री फोर फाइव You are going somewhere. कहीं जा रहे हैं और traffic है अब क्या कहेंगे One traffic है two traffic है या और क्या कहेंगे What can you say at this time? Cars कह सकते हैं वन car, टू car, फाइव car. टू बाइक्स तो ट्रैफिक को कैसे बोलोगे इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल एक ग्लास या एक बॉल में मिल्क रखा हुआ है आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्क आप कैसे काउंट करोगे वन मिल्क है टू मिल्क है थ्री मिल्क है फोर मिल्क है कैसे काउंट करोगे आप यू कैन नॉट काउंट द मिल्क Yes, you can do one thing. You can count the bowl, one bowl of the milk, one cup of tea. Okay, one slice of bread, two slice of bread. So, अगर uncountable noun को countable बनाना है, so हमें उनके आगे a spoon of जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं ऐसी चीजों को ऐड करना पड़ेगा आप स्पून को काउंट कर सकते हो सो यू कैन ऐड आप कप्स को काउंट कर सकते हो यू कैन ऐड आप ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हो यू कैन ऐड ड्रॉप्स ओके सो जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं अगर आप उनको अनकाउंटेबल के साथ ऐड कर दें तभी वो काउंट हो पाएगा अदरवाइज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल में बेसिक डिफरेंस है काउंटेबल नाउन आप काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन आप नहीं काउंट कर सकते काउंटेबल नाउन में हम नंबर ऐड कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में नंबर ऐड नहीं कर सकते ओके नाउ 
गो फॉर वन मोर थिंग हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे लिखें फिर इफ वी कैन नॉट काउंट सो बेसिकली वी कैन सी आप कॉफी है कॉफी अनकाउंटेबल है स्टूडेंट्स बट अगर हम ये लिखते हैं फाइव कप्स ऑफ कॉफी एग्जैक्टली फिर ये काउंटेबल होगी कॉफी नहीं काउंटेबल होगी उसकी फाइव कप्स काउंटेबल है स्टूडेंट्स वाटर वाटर अनकाउंटेबल है ओके बट अगर वाटर को आप एक एक ग्लास या बॉटल्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उसमें रख दें देन यू कैन काउंट बट यू कैन काउंट बॉटल बट यू कैन नॉट काउंट वाटर बॉटल काउंट होगी वाटर काउंट नहीं हो सकता ओके अ बाउल ऑफ सोप टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड 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 भी स्टूडेंट्स काउंट नहीं होती अनकाउंटेबल है ओके स्लाइसेस आर काउंटेबल अगर आप उनकी स्लाइसेस करते हैं ना वन स्लाइस टू स्लाइस कितनी स्लाइसेस चाहिए आपको सो स्लाइसेस काउंटेबल है ब्रेड अनकाउंटेबल है बटर 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 स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल है अगेन इट इज द सेम आपको उसके स्लाइसेस करनी पड़ेंगी काउंट करने के लिए अलग अलग स्लाइसेस करनी पड़ेंगी देन यू कैन काउंट बट एज होल बटर काउंट नहीं कर सकते चीज अगर आपको चीज काउंट करनी है देन यू हैव टू मेक सम पीसेस और स्लाइसेस तभी आप चीज को काउंट कर पाएंगे हनी क्या आप हनी काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इनके लिए प्रॉपर मेजरिंग यूनिट होती है बट अगर आप इनको काउंट करने लगे तो आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं ओके लाइक हनी है सो आप ड्रॉप्स में कितनी बूंद ड्रॉप्स में काउंट uh, कर सकते हैं टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू स्पून्स ऑफ हनी थ्री बॉटल्स ऑफ वाटर टू स्पून्स ऑफ सॉल्ट सॉल्ट नमक ये भी स्टूडेंट्स काउंट नहीं होता आप सॉल्ट को ऐसे काउंट नहीं कर सकते अगर आप इसको आपको बोलना पड़ेगा टू स्पून्स काउंटेबल बनाने के लिए स्पून ऐड करना पड़ा ओके सो दिस इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सो आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई होप यू हैव गॉट इट ओके स्टूडेंट सो नाउ लुक एट द बुक सम नाउन्स कैन बी काउंटेड लाइक थ्री कॉट्स फाइव फ्रॉक्स Here are some more countable nouns: chair, pencil, house, tree, car. Students, इन्हें हम count कर सकते हैं Some other nouns that cannot be counted: four milks, two rices. Four milks, two rices. No, you cannot count. Okay? So you can see cross mark लगा हुआ है वहाँ पे Okay. Now check yourself. Okay? So look at the exercise B. पेज नंबर फाइव कैन वी काउंट दीज राइट वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो इन द बॉक्स स्टूडेंट्स यू कैन सी द कॉलम देअर एक बॉक्स बना हुआ है अगर आप उन्हें काउंट कर सकते हैं इट मीन्स येस और येस की जगह पे यू विल राइट वाई अगर आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं यू विल से नो नो की जगह पे एन ओके स्टूडेंट्स सो फर्स्ट वन मंकी it will be very fast monkey can you count 1 2 3 yes you can count bottle bottle can you count bottles okay do you have bottles in your fridge you can count exactly go for the next salt students salt count nahi hoga okay you cannot count the salt the train yes you can Count the train. Money. Again, students, money. Money is uncountable. अगर आप इन्हें रुपीज कर देंगे तब ये countable हो जाएंगे Coins कर देंगे तब ये counted countable हो जाएंगे students. But money as a whole countable नहीं होता Okay? Six. Apple. can you count apple yes song can you count songs yes one song two song three songs so countable 
एट म्यूजिक गॉट द आइडिया म्यूजिक आप म्यूजिक काउंट नहीं कर सकते यू कैन नॉट टच द म्यूजिक यू कैन जस्ट फील ओके देन फूड 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 क्या है अनकाउंटेबल है स्टूडेंट फूड एक कैटेगरी है अगर आप फूड की बात करें फूड एक कैटेगरी है फूड में आप किसकी बात कर रहे हो और फूड की मोस्ट ऑफ चीजें अनकाउंटेबल हैं देन यू हैव टू डिफाइन यू हैव टू क्लियर दैट क्या कितना चाहिए फोर स्पून ऑफ फ्लॉर टू कप ऑफ राइस टू मग ऑफ फ्लॉर सो यू हैव टू क्लियर दैट फूड अनकाउंटेबल है ओके प्लेट 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 वी कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव ओके वी कैन एट द नंबर विद प्लेट आई होप माई जो स्टूडेंट यू हैव गॉट इट एंड आई होप यू हैव इंजॉयड दिस मच एंड नाउ यू हैव इंजॉयड दिस पार्ट ओके नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर द नेक्स्ट and that is adjectives with enough students agar hum baat karte hain enough ki so in this lesson jo lesson hamara hai too big too small isme humne enough words ko use kiya hua hai enough ka agar aap just simple word dekhe okay so first of all read this sentence you are just big enough to take me for my morning walks the word is color mean that shanu is as big as needed to take her grandfather for his morning walk students is line mein clear ho jata hai ki enough ka kya matlab hai hum jahan bhi students enough use karte hain it means needed jitne ki zarurat thi utna hai okay jitna hame chahiye ना उससे कम ना उससे ज्यादा जितना हमें चाहिए ना कम ना ज्यादा ओके स्टूडेंट्स एनफ मीन्स इट इज नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट इतना अप्रोप्रिएट है इट मीन्स एनफ सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं यू आर जस्ट बिग एनफ तो इतनी बड़ी हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकता हूँ सो बिग एनफ इतना है चलेगा ओके लाइक दिस फिर आप बुक में भी देख सकते हैं आप अपने खुद से कुछ सेंटेंसेस भी ट्राई करिएगा आप अपने खुद से सेंटेंसेस ढूंढिए उसमें बुक में ओके एनफ जहां पे यूज हुआ होगा नाउ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग वी कैन डू यस दिस इज पेज नंबर सिक्स यू कैन come at there page number 6 as you can see look at there complete these sentences with the correct words from the box in the box we have quiet enough light enough old enough tall enough small enough students ye phrases hame diye hue hain you have to fill hame fill karna hai mehul is dash to ride the roller coaster क्या होना चाहिए रोलर कोस्टर के लिए क्या चाहिए उसका लंबा होना टॉल सो मेहुल इज टॉल एनफ टू राइड द रोलर कोस्टर टॉल एनफ ओके सेकेंड स्वाति इज स्वाति इज डैश टू राइड द बस अलोन अलोन ओके, सो द आंसर विल बी ओल्ड एनफ ठीक है वो इतनी बड़ी है कि वो अकेले बस चला सकती है स्वाति इज ओल्ड एनफ टू राइड द बस अलोन अकेले जा सकती है बस में ओके नाउ द नेक्स्ट आसिफ इज आसिफ इज डैश टू फिट इन टू द शर्ट शर्ट जो है उसमें फिट होने के लिए आशिफ इज small enough small enough okay us shirt mein fit hone ke liye theek hai wo utna chota hai 
the next one fourth the luggage is dash for me to carry for me to carry luggage luggage light enough light means hota hai students halka halka okay the luggage is luggage itna halka hai ki main utha sakta hu the luggage is light enough for me to carry the fifth one the house is now dash for us to study the house is now quiet enough for us to study students quiet shant as you know hum class mein kehte hain please be quiet yes exactly quiet enough for us to study house is now quiet enough utna shant hai ki yahan padha ja sake students have you filled it okay you can make pause and continue according to you okay students now the next part is the speaking part so talking about things you are too big or too small to do abhi humne students padha tha enough enough or too those are different enough hota hai jitna hame chahiye jitne ki need hai okay two t o o t o o two students jab hum ye word use karte hain it means koi bhi cheez zyada hai enough means paryapt hai appropriate hai jitna chahiye utna hai but agar two hai it means ki ye zyada hai jitna chahiye shayad usse zyada hai ye okay zyada hai usse ya kam hai ज्यादा भी है कम भी है उस चीज को डिनोट करता है अगर हम बोलते हैं टू बिग ज्यादा बड़ा है टू स्मॉल ये उससे ज्यादा छोटा ओके यही हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इन दिस लेसन नेम ऑफ दिस लेसन इज टू बिग टू स्मॉल जरूरत से थोड़ा ज्यादा नाउ विच वर्ड यू आर यूजिंग इट डिपेंड्स टू बिग टू स्मॉल Okay, so talk about any two things each that you are too big to do and too small to do. So students, for this you can do one thing. आपके घर पे छोटे भाई बहन कलीग्स या पेरेंट्स होंगे. You can discuss with them what for what you are too big and for you are too small. As you have learned in this lesson, इस lesson में आपने पढ़ा भी है. आप किन कामों के लिए बहुत छोटे हैं और किन कामों के लिए बहुत बड़े हैं. okay it happens with everyone okay so you can notice that and you can discuss with your parents with your um, siblings with your cousins jahan kahi bhi aap hain aap unse discuss kar sakte hain too big zarurat se zyada bade hain ya zarurat se zyada aap chote hain okay so now students come for the next part writing writing is completing the sentences completed imagine you are shanu imagine you are shanu complete these sentences with words from the box students aapko ye imagine karna hai imagine ki aap shanu hai okay agar aap shanu hai then how do you complete this first line will be i am shanu okay then the next i go to kahan jayenge i go to i go to check it you have five options there tells me stories or love my family or uh, on his shoulders i am shanu or school every day exactly the answer will be i go to school every day the third one abbu carries me abbu carries me where abbu carries me on his shoulders fourth one dadi dadi tells me stories the fifth one i i love my family i love my family okay so i would like to request with parents and students so please there will be a worksheet students aapki worksheet hogi 
एक्चुअली वर्कशीट के लिए वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है बट स्टिल आई कैन हेल्प यू बट इफ यू डू बाई ओन दैट विल बी द बेस्ट बिकॉज मैंने उसकी मोस्ट ऑफ चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं आप इस बुक से हेल्प लेके और जो आपने सीखा है उससे और इस वीडियो को दोबारा प्ले करके उससे समझ करके यू कैन फिल दो एक्सरसाइजेज वर्कशीट इससे रिलेटेड वर्कशीट ग्रामर की आपके पास होगी आपके पास एक बुक होगी वर्कशीट की आप उसको फिल करते जाइएगा ओके ट्रीट दैट एज होमवर्क और आप उसे सीखेंगे ओके डू बाय वन जस्ट एन्जॉय द वर्क ओके भाई थैंक यू